নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসল আপনার সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেল আসাম পরীক্ষা স্টাডি পয়েন্ট স্বাগত জানাইছো আজি আমি আপনার ওসর নতুন একটা ভিডিও লো আজি আমি যাকালি যে ভিডিও আমি দিছিল যে রাষ্ট্রীয় উদ্যান সমূহ বিষয়ে আজি আমি সেই ভিডিওটির পার্ট টু আপনার ওসর লো আপনার মন দি চাব আজি আমি আমার এই রাষ্ট্রীয় উদ্যান সমূহ বিষয়ে বাকি বাকি থাকা খুব আলোচনা করি তো আমি ভিডিও তো আরম্ভ করো আমি যাকালি আলোচনা করেছিল রায়মনা ন্যাশনাল পার্কর উপর এটি আমি চাম দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্কর উপর দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক ইজ লোকেট ইন দ্য ডিব্রুগড় এন্ড তিনচুকিয়া ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম এন্ড কভার্স এন্ড এরিয়া অফ টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি ফাইভ আৰু মাইলত হিসাব কৰিলে এইটটি মাইল আৰু এখন এই দিহিং পাটকাইখন এখন ৰেইন ফৰেষ্ট আপোনালোকে মন কৰিব আমি দ্বিতীয়তে চাম যে ইট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড এ ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি অন থাৰ্টিন জুন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ মানে দিহিং পাটকাইখন কেতিয়া ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে এই তাৰিখটো আছিলে থাৰ্টিন জুন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ অন নাইন জুন টু থাউজেণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চাম অফিচিয়েলি নটিফাইড ইট এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে ন জুন দুই তাৰিখে ফৰে অসমৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে অফিচিয়েলি নটিফাইড কৰিছে যে দিহিং পাটকাই এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি লগতে আমি চাম যে ইট ইজ এ ৰেইন ফৰেষ্ট দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচেছ ফৰ মোৰ দেন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ইন দি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া এণ্ড চৰাইদেউ মানে দিহিং পাটকাই ৰেইন ফৰেষ্টখন মুঠৰ ওপৰত পাঁচশ পঁয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ স্কোৱেৰ আৰু স্কোৱেৰলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে আৰু দিহিং পাটকাইখন নেশ্যনেল পাৰ্কখন অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলা তিনিচুকীয়া জিলা আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ মাজতহে অৱস্থিত বা বিস্তৃত লগতে আমি চাম দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট ফাৰ্ডাৰ স্প্ৰেড অভাৰ ইন দ্য টিৰাপ এণ্ড চাংলাং ষ্টেট অফ ল'লেণ্ড ৰেইন ফৰেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া দি দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি মানে বৰ্তমান নাও নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইন দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট টু থাউজেণ্ড থ্ৰী মানে দিহিং পাটকাইখন এখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ বুলিও ৰিজাৰ্ভ হয় লগতে ওৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিও এতিয়া আমি আমাৰ পিছলৈ চাম ইয়াত অসমীয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে মন কৰিব আৰু বস্তুখিনি আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব আপনার বহুকেটা কোয়েশ্চন ইয়ারপরে সমাধান হয়ে যাব এটা চাম দিহিং পাটকাই রাষ্ট্রীয় উদ্যান দিহিং পাটকাই রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন ডিব্রুগড় আর তিনচুকিয়া জেলাত অবস্থিত এই কথাটা আমি জানো আর এই দুখন জেলায় আগুড়ি আছে অবস্থিত গতি চাম দিহিং পাটকাইয়ের মূল মাটিকালি আসে দুশো একত্রিশ দশমিক পঁয়ষষ্ঠি কিলোমিটার স্কোয়ার আর ঊননব্বই দশমিক ছচল্লিশ বর্গ মাইল মাইল হিসাবত গেলে এখন এখন বর্ষারণ্য মানে রেইন ফরেষ্ট দুহাজার চারি সনের জুন তারিখে ইয়াক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তো আমি ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুরির পিছন চাম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে দুই হাজার চারি ঘোষণা করা হয়েছিল আৰু দুই হাজার একৈশ জুন তাৰিখে অসমৰ বন বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে জাননী প্ৰদান কৰে কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা কৰা হৈছিল এই তাৰিখটো হ'ব দুই হাজাৰ একৈশ জুন তাৰিখে আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব দ্বিতীয়তে চাম ই এখন বৰ্ষাৰণ্য মানে ৰেইন ফৰেষ্ট বৰ্ষাৰণ্যখন ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া আৰু চৰাইদেউ জিলাত পাঁচশ পঁয়সত্তৰ কিলোমিটাৰলৈকে অধিক সময় ধৰি বিস্তৃত মানে পাঁচশ পঁয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ এই তিনিখন জিলাৰ মাজেৰে বিস্তৃত লগতে টিৰাপ আৰু চাংলাত অৰণ্যখনৰ অৰণ্যখন অলপ বিয়পি আছে মানে এই তিনিখন জিলাৰ বাহিৰেও টিৰাপ আৰু চাংলাতো এই অৰণ্যখনৰ কিছুমান অংশ বিয়পি আছে লগতে আমি চাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই টিৰাপ আৰু চাংলাখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুখন জিলা আৰু সেই জিলাটো এই দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কিছু অংশ বিস্তৃত হৈ আছে লগতে চাম দিহিং পাটকাই 
ভারতের নিম্নভূমি বর্ষারণ্য আর সর্ববৃহৎ পখার গঠন করে লগতে দেহিং পাটকায় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বর্তমান রাষ্ট্রীয় উদ্যান প্রকল্প হাতি দুই চনের অধীনত দিহিং পাটকায় হাতি সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে মানে এলিফেন্ট প্রজেক্টর আন্ডারত দিহিং পাটকায় রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন দুই চনত হে ঘোষণা করা হয়েছে মানে এলিফেন্ট প্রজেক্ট হিসাবে আপনাদের বস্তুখ নোট করে লোক কেতিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়েছিল আর কেতিয়া এলিফেন্ট প্রজেক্ট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল আর দিহিং পাটকার মোট মাটিকালি কি মানে আপনাদের বারে বারে কই আসো যে মোট মাটিকালি কেতিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন ঘোষণা করা হয়েছিল আর কেতিয়া কেতিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এই বস্তুখ আপনাদের নোট করে লোলে লগতে এলিফেন্ট প্রজেক্ট বলে কোন চনত হে দিহিং পাটকাই সংরক্ষিত স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এইখানে কথা আপনাদের নোট করলে আপনাদের বহুকেটা কুয়েশন এটা ন্যাশনাল পার্কর উপর আহিবল যো কুয়েশন আপনাদের লিখব আমি নেক্সটলে আগবাহ এটি আমি চাম ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি দেয়ার আর টোটেল এইটিন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ইন আসাম মানে ওঠেরোখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে বন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে আর টু প্রপোজ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি টিল নাও মানে দুখন প্রপোজত আছে মানে দুখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি প্রস্তাবত আছে সরকারে এটাও সিদ্ধান্ত দিয়া নাই বা ঘোষণা করা নাই ইয়াত ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আর ইয়ার লোকেশন বলে একটা টেবুল দিয়ে আছে আপনাদের পারলে স্ক্রিনশট মারি লব আর ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি সমূহের নাম আপনাদের নোট করে লব আর আর ডিস্ট্রিক্ট বা লোকেশন খুব আপনাদের জানি লব আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি প্রথম চাম আমসাং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এখন লোকেশন হিসাবে চালে আমি কামরূপ মেট্রো জেলাত আছে আর দ্বিতীয়তে চাম বেহারজান মানে বরজান আর পদুমণি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এখন তিনচুকিয়াত আছে আর তৃতীয়তে চাম বনারডে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এখন ওদালগুড়িত আছে আর তৃতীয় চতুর্থ আছে বরালি বরালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এখন কাছার আর করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট আছে তৃতীয় চতুর্থ পাঁচ নম্বর আমি চাম বুড়াচাপুরি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যে শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্ট আছে আর ছয় নম্বর আমি চাম চক্র চক্রশিলা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যে কোকরাঝারত আছে আর তৃতীয়তে সাত নম্বর আমি চাম ইস্ট কার্বি আংলং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যে কার্বি আংলংত আছে আর আট নম্বর আমি চাম দীপর বিল বার্ড সেঞ্চুরি যে কামরূপ মেট্রোত আছে আপনাদের এই ওয়াইল্ড লাইফ ওঠেরোখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির বিষয়ে অল্প চাব লগতে দুখন প্রপোজ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি টিল নাও মানে প্রস্তাবত আছে সরকারে এটিও দুখন ঘোষণা করা নাই লগতে এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আর লোকেশনখিন আপনাদের নোট করে লোক আপনাদের আহিবল পরীক্ষাত সহায় হব আমি নেক্সটলে যাও আমার নেক্সট হয়েছে ইয়াতে একটা মেগ মানে নিউজ নিউজ হেডলাইনের আর্টিকেল দিয়ে আছে যে আসামস বিহালি রিজার্ভ ফরেস্ট ডেজিনেটেড এট এ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি মানে বিহালি রিজার্ভ ফরেস্ট খুব সরকারে ডেজিনেটেড এজ এ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বলে ঘোষণা করেছে এইটা এখন টাইম বাতরি কাকতর আর্টিকল হব বা মেগজিনের আর্টিকল হব লিখা আছে যে আসামস বিহালি রিজার্ভ ফরেস্ট ডেজিনেটেড এজ এ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এইটা একটা কামত আহিবল আর্টিকল আপনাদের আর্টিকলব পড়িব ভাল ভাল নিউজ পেপারের আর্টিকলব লিখা থাকে বা নিউজ পেপার আপনার যদি আপনাদের যদি সদায় পড়ে আপনাদের এইটা অভ্যাস হয়ে যাব আর বহুখি কারেন্ট এফেয়ার্সর কথাখিন আপনাদের জানিব এটি আমি চাম ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আর ইয়ার লোকেশন আগতো চাইছো এটা আরও কিছু আছে সেইখিন আমি চাম যে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি হলঙ্গাফার হলঙ্গাফার ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যে যোরহাটত আছে আর পানি দিহিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যে শিবসাগরত আছে আর গরমপানী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি যে কার্বি আংলংত আছে আর লাউখা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে নগাঁও আর নামবর ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে কার্বি আংলংত মারাট লংগি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে কার্বি আংলংত আর নামবর ডিঙ্গুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে গোলাঘাটত আর পবিত্র ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে মরিগাঁও আর সোনাই রূপাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে শোণিতপুর আর বিহালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছে এই অল্প আগতে আমি চাইছো বিহালি বিহালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বলে এখন কোন ডিস্ট্রিক্ট আছে বলে সুদিলে আপনাদের বিশ্বনাথ বলে লিখব ইয়াত আপনাদের বহুকেটা কুয়েশন হব আপনাদের কুয়েশনত সুদি দিব যে ইয়ার ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি সমূহের বিষয়ে যে সুদি দিব যে পানি দিহিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি কোন জেলাত আছে বা শিবসাগরত থাকা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি নাম কি মানে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বলে অসমত থাকি শিবসাগর জেলাত অবস্থিত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যখনের নাম কি আপনাদের যে জানি লাগবে পানি দিহিং 
ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি বা পানী দিহিং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ লগতে আৰু লগ হোৱা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বা অলপ জুম কৰি বস্তু ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাই ল'ব আমি নেক্সটলৈ যাওঁ আমাৰ নেক্সট হৈছে লিষ্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি অফ আসাম মানে আমি আগতেও পঢ়িছোঁ যে উত্তৰখন উত্তৰখন ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে ওঠরখন ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুরি আছে সেই ওঠরখনের নাম ইয়াত দিয়া আছে আপনাদের নোট করে লোক আমি প্রথমের পর পড়ি আপনাদের শুনে আসো দ্য লিস্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি অফ আসাম প্রথমে আমি চাম গরম পানি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি দুই নম্বর আছে লাউখুয়া ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি তিন নম্বর আছে বর্ণাডি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি চার নম্বর আছে চক্রশিলা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি পাঁচ নম্বর আছে বড়া চাপরি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ছয় নম্বর আছে পানী দিহিং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি সাত নম্বর আছে হলংগাফর ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আট নম্বর আছে পবিত্র ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি নয় নম্বর আছে সোনাই রূপাই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আর দশ নম্বর আছে বেহারজান বরজান ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এগারো নম্বর আছে নামবর ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বারো নম্বর আছে ইস্ট কার্বি আংলং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি তেরো নম্বর আছে বর্ণালি বৰালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আৰু আম চৈধ্য নম্বর আছে আমসাং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আৰু পোন্ধৰ নম্বর আছে দীপৰ বিল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি আৰু ষোল্ল নম্বৰত আছে মাৰাট লংলি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি আৰু সোতৰ নম্বৰত আছে নামবৰ দৈ গুৰুং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি আৰু ওঠৰ নম্বৰত আছে বিহালী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি এই ওঠৰখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি অসমত আছে আৰু দুখন আপোনালোকে মন মনত ৰাখিব দুখন প্ৰস্তাৱত আছে এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই লগতে এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিসমূহ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব লগতে এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিসমূহ আমি ভিডিঅ'ৰ আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰিসমূহৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ টেবুল দিয়া আছিলে ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নোট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব আৰু কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এইখন জানি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুখিনি কোৱেশ্যনৰ সমাধান হৈ যাব আমি নেক্সটলৈ যাওঁ নেক্সট আছে আমাৰ যিখন যি দুখনৰ কথা আমি কৈছিলোঁ যে ওঠৰখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে অসমত আৰু দুখন প্ৰস্তাৱত আছে ইয়াত আছে ইয়াত আছে এই দুখন প্ৰস্তাৱত থকা ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিৰ প্ৰথম হ'ব বৰদৈ ভাম বালিমুখ বাৰ্ড ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি যিখন প্ৰপজত আছে আৰু এই বৰদৈ ভাম বালিমুখ বাৰ্ড ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিখন লোকেশ্যন হ'ব লোকেটেড ইন ধেমাজি এণ্ড লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন বাৰ্ড চেঞ্চুৰি কভাৰ্চ ইন এৰিয়া অফ এলেভেন পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত এই পক্ষী অভয়াৰণ্যখন অভয়াৰণ্য এঘাৰ দশমিক পঁচিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা আৱৰি আছে আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে যে অসমত ওঠৰখন মুঠ ওঠৰখন মই আপোনালোকক বুজাই আছো যে অসমত মুঠ ওঠৰখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে মানে ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে আৰু দুখন প্ৰস্তাৱিত মানে প্ৰপোজ কৰা আছে যে দুখন এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই দুখন প্ৰপোজত আছে ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি বুলি এতিয়াও চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই সেই দুখনৰ নামত এখন হৈছে বৰদৈবাম বালিমুখ বাৰ্ড ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আৰু কোনখন জিলাত আছে ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত অৱস্থিত আৰু এইখন বাৰ্ড ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি হ'ব আৰু তাৰ মুঠ মাটিকালি হ'ব এঘাৰ দশমিক পঁচিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা আৱৰি আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাম নেক্সট আছে যি দুখনৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু এখন আছে নৰ্থ কাৰ্বি আংলং ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি প্ৰপোজ মানে এইখন এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই দুখন এতিয়াও প্ৰস্তাৱিত হৈ আছে এতিয়া চাম আমি এতিয়া আছে দি চেঞ্চুৰি থ্ৰু লোকেট ইন কাৰ্বি আংলং অট'নমাচ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দি ছাৰ্ভাইভেল অফ কাজিৰঙা এন পি এজ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব এন পি শ্বৰ্টত দিয়া আছে এজ ইট ইজ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লোকেটেড টু দি ছাউথ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড প্ৰভাইডছ ষ্টিলাৰ চেল্টাৰ টু মষ্ট অফ দি এনিমেল অফ দি পাৰ্ট ওৱাইল্ড মাইগ্ৰেটিং ডিউৰিং এনিমেল ফ্লাডছ এই নৰ্থ কাৰ্বি আংলং ওৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিখন যেতিয়া বৰ্তমান প্ৰস্তাৱিত হৈ আছে এই কাৰে এই নৰ্থ কাৰ্বি আংলং ওৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিখন কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত জিলাৰ পৰিষদৰ অৱস্থিত আৰু এই অভয়াৰণ্যখন কাজিৰঙাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ অস্তিত্বৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ই কৌশলগতভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে অৱস্থিত আৰু বাৰ্ষিক বানপানী
সেই বানপানীর সময় কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন বহুত ক্ষয়ক্ষতি হয় বহু পশুধনের মৃত্যু হয় আমার বহুতো জীব জন্তু মৃত্যু কবলত পড়বলগা হয় আর ইয়ার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে যে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন দক্ষিণে আমার এই নর্থ কার্বি আংলং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি মানে কার্বি আংলংর কার্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পরিষদর জেলার ভিতর এই নর্থ কার্বি আংলং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বলে যে সরকারক এটা প্রস্তাব দিয়ে আছে সেই সেই হাবিখন বা জঙ্গলখন পড়ে আর এই কাজিরঙা যেতে বানপানী হয় সেই সময়ত সেই জীব জন্তুব সেই কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দক্ষিণে অবস্থিত সেই নর্থ কার্বি আংল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিল প্রবজন করে আর তাত আশ্রয় ল বানপানীর সময় থাকে গতি সরকারে সরকারক কার্বি নর্থ কার্বি আংল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি সেঞ্চুরির বিষয়ে কার্বি আংল সাহিত্য 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 পরিষদে সেইখান অভয়ারণ্য বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করবল অনুমতি বা অনুমতি নহয় প্রস্তাব আগবাইছে এটা সরকারে এই খুব এই বিবেচনা করে আছে আশা করো ঘোষণা হয়ে যাব আমি নতুনকে আর দুখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি পাম তো আপনাদের মন রাখিব যে নতুনকে প্রস্তাবিত দুখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এখন হয়েছে বড়িবাম বড়িদিবাম বার্ড ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আর আর এখন হয়েছে নর্থ কার্বি আংলং ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এটা আমি চাম নেক্সট যে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ মানে জৈব মন্ডল সংরক্ষিত বনাঞ্চল এক নম্বর মানস বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ যখন কোকরাঝার চিরাং বাকসা ওদালগুড়ি অফিসিয়াল ডেট ডিক্লেয়ার্ড এই মানস যখন জৈবমন্ডল বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ কোকরাঝার চিরাং বাকসা ওদালগুড়ি ওদালগুড়ি এই চারিখন ডিস্ট্রিক্ট অবস্থিত লগতে সেই মানস মানস বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ চৌদ্দ মার্চ উনিশশো উননব্বই সনতে ডিক্লেয়ার করা আছে দ্বিতীয়তে আছে ডিব্রু চৌখিয়া বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ যখন ডিব্রুগড় আর তিনচুকিয়ার মাজ অবস্থিত সেইখান ওঠেরো সাত ওঠেরো সাত উনিশশো সাতানব্বই ডিক্লেয়ার করা আছে ইয়াত অসমিয়াত দিয়ে আছে আপনাদের পড়ি পড়িব যে মানব বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ কোকরাঝার চিরাং বাকসা ওদালগুড়ি চারিখন ডিস্ট্রিক্টর মাজ আছে ইয়াক ঘোষণা করা হয়েছিল চৌদ্দ মার্চ উনিশশো উনআশি সনত ডিব্রু চৌখিয়া বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ তিনচুকিয়া আর ডিব্রুগড়ের মাজত অবস্থিত ইয়া আঠাইশ সাত উনিশশো সাতানব্বই সনত ঘোষণা করা হয়েছে আপনাদের নোট করে লব আমি নেক্সটলে যাও নেক্সট আছে টাইগার রিজার্ভ মানে আমি টাইগার রিজার্ভ পড়িছো বহুত কেখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানের টাইগার রিজার্ভ বলে ঘোষণা করা আছে এটি আমি টাইগার রিজার্ভ চাম এটি আমি চাম টাইগার রিজার্ভ মানে ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চল আমি আগতেও চাইছো যে টাইগার রিজার্ভ আমার বহু কেখন রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ঘোষণা করা আছে এটি আমি কোন কেখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান আগতে মনত আমি পড়িলে মনত পড়িব আমার যে প্রথম চাম মানস টাইগার রিজার্ভ আমি যখন মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে সেইখান আগতে আগতেও পড়িছো যে টাইগার রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে আর ঘোষণার ডেটটো ইয়াত দিয়া দিয়া আছে যে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি উনিশশো তেসত্তর চনত এই মানস টাইগার রিজার্ভ ঘোষণা করা আছে লগতে আমি চাম লগতে আমি চাম কোন কেখন ডিস্ট্রিক্ট আমি জানো আগতে পড়িছো যে কোকরাঝার চিরাং বাকসা ওদালগুড়ি লগতে চাম নামেরি টাইগার রিজার্ভ যখন উনিশশো নিরানব্বই আর দুই হাজার চনের মাজত ঘোষণা করা আছে টাইগার রিজার্ভ হিসাবে যখন নামেরি টাইগার রিজার্ভ শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্ট অবস্থিত তৃতীয়তে আমি চাম কাজিরঙা টাইগার রিজার্ভ যখন কাজিরঙা ন্যাশনেল পার্ক সেইখান দুই আর দুই চনত সাত চনত টাইগার রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা আছে লগতে চাম টাইগার রিজার্ভ কাজিরঙা টাইগার রিজার্ভ আপনাদের জানে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান নগাঁও আর গোলাঘাটর মাজ বিস্তৃত হয়ে আছে লগতে ওরাং টাইগার রিজার্ভ ওরাং টাইগার রিজার্ভ ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন এটা অংশ আর তাক টাইগার রিজার্ভ হিসাবে দুই হাজার ষোলো চনত ঘোষণা করা হয়েছে লগতে ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন আর টাইগার রিজার্ভ ওদালগুড়ি আর শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্ট অবস্থিত এটা অসমিয়াত দিয়ে আছে আপনাদের পড়ি লব আর এই টাইগার রিজার্ভ এই চারিখন আপনাদের মনত রাখি আর ডেটটু মনত রাখি যাতে আমি পরীক্ষা তাহিরে লিখে পাব আমি নেক্সটলে যাও নেক্সট হয়েছে আমার আমি এলিফেন্ট রিজার্ভ বলেও পাইছো ইয়াত এলিফেন্ট রিজার্ভ দিয়ে আছে যে চিরাং রিংপু এলিফেন্ট রিজার্ভ যখন প্রথম আছে এলিফেন্ট রিজার্ভ 
চিরাং রিং রিপু এলিফেন্ট রিজার্ভখন দুই হাজার তিনি সনত ছয় মার্চ তারিখে ঘোষণা করা আছে সেইখন কোকরাঝার চিরাং বাক্সা ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টত আছে লগতে শোণিতপুর এলিফেন্ট শোণিতপুর এলিফেন্ট রিজার্ভখন সাত মার্চ দুই হাজার তিনি সনত ঘোষণা করা হয়েছে যখন শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্টত আছে লগতে দিহিং পাটকাই এলিফেন্ট রিজার্ভখন সাত এপ্রিল দুই হাজার তিনি সনত ঘোষণা করা হয়েছে আর এইখান ডিব্রুগড় আর তিনচুকিয়া ডিস্ট্রিক্টত অবস্থিত লগতে চাম কাজিরঙা আর কার্বি আংলং এলিফেন্ট রিজার্ভ যখন সাত সতেরো সরি সতেরো এপ্রিল দুই হাজার তিনি সনত ঘোষণা করা হয়েছে এলিফেন্ট রিজার্ভ হিসাবে কাজিরঙা আর কার্বি আংলং কার্বি আংলং এলিফেন্ট রিজার্ভ বলে সেইখান শোণিতপুর নগাঁও গোলাঘাট কার্বি আংলং এই চারি ডিস্ট্রিক্টত অবস্থিত লগতে আর এখন আছে পাঁচ নম্বর ধনখিরি লংডিং ধনখিরি লংডিং এলিফেন্ট রিজার্ভ এখন লংডিং নে লংডিং হব আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের চাই লোক অলপ আপনার মিস্টেক হব পে ধনশিরি আর লংডিং এলিফেন্ট রিজার্ভ এখন এখন লামডিং হব সাগে মিস্টেক হয়েছে আপনাদের অল্প কারেকশন করে লোক ধনশিরি আর লামডিং এলিফেন্ট রিজার্ভ যখন উনিশ এপ্রিল দুই হাজার তিনি সনত ঘোষণা করা হয়েছে যখন কার্বি আংলং নগাঁও আর ডিমা অঞ্চলের মাজত অবস্থিত এখন লামডিং হব লংডিং হয়েছে আপনাদের কারেকশন করে লোক এই পাঁচখান হয়েছে আমার এলিফেন্ট রিজার্ভ তো এলিফেন্ট রিজার্ভ সমূহ কেটে ঘোষণা করা হয়েছে আর কোন কেখন ডিস্ট্রিক্ট আছে নাম সমূহ আপনাদের নোট করে লোক আপনাদের কামত দিব অতলত দিয়া আছে আপনাদের পড়ি লোক আমি নেক্সট যাও আমার নেক্সট হয়েছে ইম্পর্টেন্ট বার্ড এরিয়া চমুকি আই বি এ দেয়ার আর এরাউন্ড ফর্টি সিক্স প্লেস ইন বার্ড হুইচ আর আন্ডার ইম্পর্টেন্ট বার্ড এরিয়া মানে প্রায় ছয়চল্লিশটা আছে যা গুরুত্বপূর্ণ পক্ষী ক্ষেত্র পক্ষী ক্ষেত্রের অধীনত আছে মানে বার্ড ইম্পর্টেন্ট বার্ড এরিয়া হিসাবে মানে আই বি এ হিসাবে ঘোষণা করা কেটা স্থান আছে সেইকেটা স্থান হয়েছে ফর্টি সিক্স মানে ছয়চল্লিশটা আপনাদের মনত রাখবেন মোট বার্ড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা ফর্টি সিক্সটা প্লেস আছে যুম পক্ষী পক্ষী ক্ষেত্র অধীনত ঘোষণা করা হয়েছে আমি চাম আমি নেক্সট চাম রামসর সাইট রামসর সাইট আছে প্রথম আমি রামসর সাইট বা ভারতবর্ষের রামসর সাইট যেটা আমি পড়িছো আমি রামসর সাইট প্রথম পাইছো দীপর বিল এটা আমি দীপর বিলের বিষয়ে দীপর বিল এখন এখন রামসর সাইট যদি ইউনেস্কোর ফালের ঘোষণা করা হয় ঘোষণা করা আর ডিক্লেয়ার দিয়া থাকে রামসর সাইট হিসাবে তো প্রথম আমি রামসর সাইট বলে দীপর বিল চাম যে দীপর বিল ইজ লোকেট ইন দ্য সাউথ ওয়েস্ট ইন অফ ওয়েস্ট অফ গুহাটি সিটি ইন কামরূপ মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট অফ সাম ইন্ডিয়া ইট ইজ দ্য পার্মানেন্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক এক কে দীপর বিল গুহাটি শহর দক্ষিণ পশ্চিমে ভারতের কামরূপ মেট্রোপলিটান জেলার মানে কামরূপ মেট্রোর তত অবস্থিত ই এটা মিঠা পানির হ্রদ মানে পার্মানেন্ট ফ্রেশ ওয়াটার ইত মিঠা পানি আসিয়া ফ্রেশ ওয়াটার লেক যখন দীপর বিল এটি আমি রামসর সাইটের কে হল কহিম এ রামসর সাইট ইজ এ ওয়েটলেন্ড সাইট ডিজাইনেড টু দি ইন্টারনেশনাল ইম্পর্টেন্ট আন্ডার দি রামসর রামসর কনভেনশন অলসো অলসো নোন এজ দি কনভেনশন অন ওয়েটলেন্ডস এন্ড ইন্টারনেশনাল এনভাইরমেন্ট এনভাইরমেন্টাল ট্রিটি সাইন অন সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান রামসর ইরান আন্ডার দি ইউনেস্কো আমার ইংলিশ অল্প স্পিলিং পড়িতে অল্প মিস্টেক হয়ে যায় আপনাদের ক্ষমা করে দিব এটি আমি যাম অসমে দিয়ে আছে রামসর স্থান হয়েছে রামসর সম্মিলনের অধীনত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ হব বলে নির্ধারিত এক আর্দ্রভূমি মানে ওয়েটলেন্ড স্থান যাক আর্দ্রভূমির সম্মিলন বলেও জানা যায় মানে রামসর ওয়েটলেন্ড সাবমিট বলেও যাক জানা যায় যাক ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতাত উনিশশো একসত্তর চনের দ্বিতীয় দুই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইরানের রামসর স্বাক্ষরিত এক আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি আপনাদের মন করলে বুঝি পড়লে বুঝি পাব যে রামসর এখন ঠাইর নাম যখন ইরানত অবস্থিত আর তাত ওয়েটলেন্ড সাবমিট বলে এখন সাবমিট হয়েছিল যার পৃষ্ঠপোষক আসিল ইউনেস্কো আর ইউনেস্কোয় উনিশশো একসত্তর চনত সেই সাবমিটখনত 
একসত্তর চনের দুই ফেব্রুয়ারি ইরানের সেই রামসর রামসর স্থানের সামিটখনত কিছু নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল আর সেই নির্দিষ্ট পরিবেশ চুক্তি সমূহের ভিতর যুক্ত স্থানক মানে বিশ্বের যে সমূহ স্থানক চিহ্নিত করেছিল ওয়েটলেন্ড হিসাবে যা ওয়েটলেন্ড সামিট বলে যা কোয়া হয় সেই খনক যে অঞ্চল যে অঞ্চল সেই চুক্তি সমূহ চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মিলন নামে রামসর সাইট বলে নামকরণ করা হয়েছে আর সেই সময় দ্বীপর বিলকও এই রামসর সাইট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে কেতিয়া ঘোষণা করা হয়েছে আপনার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর চনের দুই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইরানের রামসর স্বাক্ষরিত এক পরিবেশ চুক্তি বলে মনত রাখি আর ওয়েটলেন্ড সাবমিটত হ্যাঁ ইউনেস্কোয় ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকারা সেই সাবমিট কন হয়েছিল আর ঘোষণা করা হয়েছিল রামসর সাইট হিসাবে একমাত্র রামসর সাইট দ্বীপর বিল এটা আমি সেকেন্ডত চাম ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র মানে রাষ্ট্রসংঘর ইউনেস্কো ইউনেস্কোর এখন সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় এটি আমি চাম ইউনেস্কোয় মানব ন্যাশনাল পার্ক ন্যাচারেল সাইট ডিক্লেয়ার্ড ইন ইন নাইনটিন এইটি ফাইভ মানে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে মানে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে মানব রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন উনিশশো পঁচাশি চনত ঘোষণা করেছিল তো এটি আমি কোয়েশ্চন হব পে যে মানব ন্যাশনাল পার্কক ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে কেতিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল সেই তারিখটো হবো নাইনটিন এইটি ফাইভ উনিশশো পঁচাশি চনত লগতে চাম আর এখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে কাজিরঙা ন্যাশনেল পার্ক যখনক যখনক একে একেটা চনতে উনিশশো পঁচাশি চনতে ওয়ার্ল্ড ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে মানে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করেছে এটা অসমতো দিয়ে আছে মানব রাষ্ট্রীয় উদ্যান প্রাকৃতিক স্থান উনিশশো পঁচাশি চনত ঘোষণা করা হয় আর কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াত বহুকেটা দুই দুটা কোয়েশ্চন হব আপনাদের নোট করে লব যে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কেতিয়া ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল উনিশশো পঁচাশি চনত আর এই দুখনে হয়েছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইউনেস্কোর দ্বারা ঘোষিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটি আমি নেক্সট চাম নেক্সট ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ কিছুমান ডেফিনেশ্যন দিয়ে আছে এ ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট ইজ এ লেণ্ডমাৰ্ক অৰ এৰিয়া উইথ লিগেল প্ৰটেকশ্যন বাই এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন এডমিনিষ্ট্রেটেড বাই দি ইউনাইটেড নেশ্যন এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকে ইউনেস্কো এটি আমি ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চালো আৰু ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো জানি জানি ললোঁ যে ইউনাইটেড নেশ্যন এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ওৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আর ডিজাইনেড বাই ইউনেস্কো ফর হেভিং কালচাৰ হিষ্টৰিকেল এণ্ড চাইণ্টিফিক অৰ দি ফৰ্মচ অৱ ছিগনিফিকেঞ্চ দি সাইট আর জাজ টু কণ্টেইন কালচাৰ এণ্ড নেচাৰেল হেৰিটেজ এৰাউণ্ড দি ৱৰ্ল্ড কনচিডাৰ টু দি আউটষ্টেণ্ডিং ভেলু ভেলু টু হিউমেনিটি এতিয়া আমি অসমত পড়লে বুঝি পাম যে রাষ্ট্রসংঘর শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক সংগঠন চমুকে ইউনেস্কোর দ্বারা পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক সন্মিলন সন্মিলিত দ্বারা আইন সুরক্ষার সহ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হয়েছে এক যুগান্তকারী বা যুগান্তকারী ক্ষেত্র বা শব্দটো যোগ করে দিছে মিস্টেক হয়েছে লগতে সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য প্রকারের গুরুত্ব থাকার বাবে ইউনেস্কোর দ্বারা বিশ্ব ক্ষেত্র ঐতিহ্য ক্ষেত্র সমূহ মনোনীত করা হয়েছে মানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ইউনেস্কোয় বছরে প্রতি বছরে এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় যত রাষ্ট্রসংঘর শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক আর আন্তর্জাতিক এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় যত সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক আর অন্যান্য প্রকারের কিছুমান গুরুত্বর উপর ইউনেস্কোর এই সংগঠনে আলোচনা করে লগতে যাবর ঐতিহাসিক ক্ষেত্র সমূহ বা রাষ্ট্রীয় উদ্যান হোক বা পৌরাণিক মৈদাম যিক ধরনের ইতিহাসের কিছুমান গাঁথনি সেইবর ওপর ইউনেস্কোয় এখন সন্মিলন আলোচনা করে তেতিয়া সেই সন্মিলন যেটা বিশ্বজুড়ি সাংস্কৃতিক আর প্রাকৃতিক ঐতিহ্যিক মানবতার অন্যান্য প্রমূল্যবোধের উপর তেতিয়া এই সন্মিলনখনে এক বিশ্বজুড়ি সাংস্কৃতিক আর প্রাকৃতিক ঐতিহ্যক মানবতা আর অসামান্য মূল্যর বলে গণ্য করে তেতিয়া সেই ইউনেস্কোয় এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সাংস্কৃতিক আর প্রাকৃতিক লগতে মানবতার অসামান্য মূল্যর যেটা গণ্য করব তাক ইউনেস্কোয় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করে মানে এটি আমি গম পালো যে ইউনেস্কোর দ্বারা ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটর ডেফিনেশন কি এটা কোনো ধরনের হিস্টরিক্যাল সাইন্টিফিক কালচারেল ডেজিনেটেড সাইট 
যেতে ইউনেস্কো জাজ করে আর কন্টেন্ট সমূহ হব কালচারাল এন্ড নেচারাল হেরিটেজ এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড কনসিডার্ড বাই দি আউটস্টেন্ডিং ভ্যালু অফ হিউমেনিটি মানে মানবতার বাবে অসামান্য মূল্য মানে মানুষের বাবে সেটা এক অসামান্য মূল্য যাক মূল্য দি কিনব নি যে আমার শিবসাগর রংঘর কারেঘর সে আমি আক ঘুরাই পাব নো সেই ধ্বংসস্তূপত পরিণত হলে আমি আমি বিচারি বা তৈরি করব নো এই ইতিহাস বহন করা বহু যুগর সাক্ষী বহন করে আছে লগতে সেই সময় যদি আমি ধ্বংস ধ্বংস করে দিও তেতিয়া আমি সেই বস্তু খুব অসামান্য মানে আমার কারণে আমি আক সামান্য করে তুলব নো আমি পাব নো গতি বা এই কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্কের যদি সময় জীব জন্তু আছে সেইবর যদি আমি নষ্ট করে দিও বা জঙ্গল খুব যদি আমি কাটি পেলাম সেইবার আমি আকো ঘুরাই আনব নো গতি বিশ্বর রাষ্ট্রসংঘয় এক সম্মিলন অনুষ্ঠিত করে প্রতি বছরে যাক ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সম্মিলন বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাক সেই নামটো দি যাতে সংরক্ষণ আর মানুষের মাজ সজাগতা বৃদ্ধি করে যাতে মানুষে সেই বস্তুখিনির প্রতি শ্রদ্ধা আর সংরক্ষণ লগতে সেই সমূহ বস্তু বা স্থান সমূহের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা প্রদান করে সেই সমূহকে ইউনেস্কোয় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে স্বীকৃতি দিয়ে এটা আমি বুঝিল এটা আমি নেক্সট লো যাও দ্য ওয়ার্ল্ড দি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কনভেনশন ফর্মেলি দি কনভেনশন কনসারিং দি প্রটেকশন অফ দি ওয়ার্ল্ড কালচার এন্ড নেচারাল হেরিটেজ আমি আগতেও পড়ছি বা আলোচনা করছো যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সংস্থা ফর্মেলি কনভেনশন এন্ড কনসারিং মানে জানিবলগা কনভেনশন জানিবলগা বিষয়বস্তু সমূহ প্রটেকশন আমার বাবে অমূল্য অমূল্য ধরনের নিচিনা যে তাক বিশ্বর সাংস্কৃতিক আর নেচারেল হেরিটেজ মানে প্রাকৃতিক যাব সম্পদ যাক আমি দিনস এবার হেরালে আমি আকো ঘুরাই আনব নো সেইবর সংরক্ষণ দিয়া তো ইউনেস্কোর একটা প্রধান লক্ষ্য ইজ এন ইন্টারনেশনাল ট্রিটি সাইন মানে এটা আন্তরাষ্ট্রীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল থার টুয়েন্টি থ্রি নভেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি টু দ্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এটা যেটা উনিশশো বাহাত্তর চনের তিন তেইশ নভেম্বর তারিখে ক্রিয়েট করা হয়েছিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট উইথ দি উইথ দি প্রাইমারি গোলস অফ দ্য নেচারাল কনভেনশন এন্ড প্রেজেন্টেশন দি অফ অফ কালচার প্রসপেক্টিভ দ্য কনভেনশন এজ এ এ সাইন ডকুমেন্ট এন্ড ইন্টারনেশনাল আর্গুমেন্ট গাইডস দি ওয়ার্ক অফ দি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হেরিটেজ কমিটি মানে বিশ্ব ঐতিহ্য সম্মিলন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব সাংস্কৃতিক আর প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা সম্পর্কীয় এক সম্মিলন ই উনিশশো বাহাত্তর চনত তেইশ নভেম্বরত স্বাক্ষরিত হয় আর এইখান আন্তর্জাতিক চুক্তি যি প্রাকৃতিক সংরক্ষণ আর সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মানে এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইজ কেনকে সৃষ্টি হয় আমি জানো যি প্রাকৃতিক সংরক্ষণের সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে লগতে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত দস্তাবেজ এই সম্মিলন বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতির কাম কাজরও নির্দেশনা দিয়ে যে এখন স্থানক যেটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ইউনেস্কোয় ঘোষণা করে তেতিয়া সেই আন্তর্জাতিক চুক্তি মানে কাগজখন লিখা থাকিব যে বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতির কাম কাজরও কিছু নির্দেশনা দিয়া থাকে যে কেন ধরনের এই সাইট খুব পরিচালিত হব কেন ধরনের বেনিফিট কেন ধরনের আউটপুট ইনপুট ডেভেলপমেন্ট করা হব সেইবর ইউনেস্কোয় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট যখন সাইন এগ্রিমেন্ট হয় সেই এগ্রিমেন্টখান উল্লেখ করে দিয়ে আর এখন কমিটি থাকে যি কামবর নির্দেশনা প্রদান করে এটা আমি ইউনেস্কোর দ্বারা ঘোষণা করা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট কনভেনশনের বিষয়ে জানিল এটা আমি নেক্সটলে যাও আমার নেক্সট হচ্ছে ইউনেস্কোর বিত্ত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের প্রকার এটি আমি চাম যে ইউনেস্কোর তিন প্রকারের সাইট আছে মানে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র তিনটা প্রকারের আছে প্রকার ছটা আছে ইয়াত ছটা আছে সরি ছটা আছে যাক সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক আর মিশ্রিত বলে কোয়া হয় যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্র সমূহের ভিতর আছে শ শ ঐতিহাসিক অট্টালিকা আর নগর স্থান গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক স্থান আর স্মারক ভাস্কর্য চিত্রকলার কাম লগতে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্রবর হয়েছে সেই স্থানব যা পৃথিবীর জীবন পৃথিবীর জীবনের রেকর্ড বা ইয়ার সাম্ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার যাতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রস্তুত করে লগতে চলিত পারিপার্শ্বিক আর জৈবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করে লগতে প্রাকৃতিক পরিঘটনা থাকে যাবর বিরল আর তুলনি উৎকৃষ্ট আর অসামান্য সৌন্দর্য লগতে বিরল আর বিপদাপূর্ণ প্রাণী বা উদ্ভিদের দ্বারা বাসস্থান প্রদান করে আর ইয়ার স্থান হয় মানে 
ইয়াত বিশ্ব দিশ ঐতিহ্য ক্ষেত্র কোন কোন প্রকার হব কোন কেটা গুণাগুণ থাকার পিছত কোন কেটা লক্ষ্যক আমি উপনীত করিব পারো কোন কেটা গুণ গুণক লই আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র ঘোষণা করিব পারো ইয়াত ডেফিনিশন আকারে দিয়া আছে আপোনালোকে নোট কৰি লব লগতে ব্যতিক্রমী দৈব বৈচিত্র মিশ্রিত ঐতিহ্য ক্ষেত্র বৰত প্ৰাকৃতিক আৰু সাংস্কৃতিক দুইটা গুৰুত্ব উপাদান থাকে মানে মানে এটা কথা কে যা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র আছে তা প্রাকৃতিক আর সাংস্কৃতিক দুইটার গুরুত্ব উপাদান সমূহ থাকে যে গছ গছনিকে ধর পুরনি পুরাতাত্বিক ভবন অট্টালিকাব কিছু ভগ্নাশেষে হোক বা তার কিছু স্ট্রাকচার তাত থাকে এটা আমি পাইছো বিশ্ব ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র প্রকার ছটা আর ছটা আমি পাইছো প্রথমে আমি পালো যে অট্টালিকা সমূহ নগর স্থান গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্বিক স্থান আর স্মারক ভাস্কর্য শিল্পকলার উপর আলোচনা করে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্র স্থানবোর যৃথিবীর জীবনের রেকর্ড মানে পৃথিবীর রেকর্ডর আর ভূতাত্বিক রূপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রস্তুত করে মানে পৃথিবীরও এক গর্ব আর তাক সংরক্ষণ করার এক সুবিধা প্রদান করে বা সংরক্ষণের প্রয়োজনতা আহে আছে বলে বিবেচনা করে সেই সমূহ স্থানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করব চলিত বার্ষিক বার্ষিক আর জীব জীব জৈবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করে যাবরে পারিপার্শ্বিক আর জৈবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করা স্থানবোরকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র বকারত পড়ে লগতে প্রাকৃতিক পরিঘটনা যাবর বিরল মানে প্রাকৃতিক কিছু ঘটনা হয় পরিঘটনা হয় যাবর বিরল আর আক নেক্সট নহব পারে অতুলনীয় আর উৎকৃষ্ট আর অন্ধ সামান্য অসামান্য সুন্দর সৌন্দর্য ভরপুর স্থান রাষ্ট্রীয় উদ্যান ভাস্কর্য চিত্রকলাবরক বিশ্বর বিশ্বয় ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করা থাকে যাবরক বিশ্বর দরবারত প্রতিষ্ঠিত করবলে মানুষে চাবল মানুষক দেখার সুবিধা দিবল আর সেই বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করবলে যাতে আগন্তুক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেইবর ওপর জ্ঞান আহরণ করবেন তাক লো আলোচনা করে লগতে বিরল বা বিপদাপন্ন প্রাণী যাবরক আমি সংরক্ষণ দিয়ার প্রয়োজন ধর আমার কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন যাবর আমি সংরক্ষণ দিব লাগবে সেই যদি আমি সংরক্ষণ নিদি সেই প্রাণীবরক বিপদত বিপদত পেলাব পড়ো বা উদ্ভিদের বাসস্থান প্রদান নকরি ইয়াক স্থান দিয়া নহয় উদ্ভিদবরক জীব জন্তুবরক সেই স্থানবরকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করে লগতে এক সুকীয় মর্যাদা প্রদান করে আর সংরক্ষণ অধিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এটি আমি নেক্সটলে চাম নেক্সট নাই আমার আজির ক্লাসটা ইমানে আসিল আশা করবো আপনাদের ভাল পালে ভিডিওটো আমি নেক্সট বাকি থাকা যা রাষ্ট্রীয় উদ্যান হোক আর যা বৈচিত্রময় স্থান আছে সেই সময় বিষয়ে ভিডিও লো আহিম আশা করবো আপনাদের ভাল পালে যে সকলে আমার চ্যানেলটি নতুনকে চাই আছে প্রথমে সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাশত থাকা বেল আইকনট প্রেস করে লব লগতে আমার চ্যানেলট লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করে লোকে আপনার সকলকে ভিডিওটি চার ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজির ভিডিওটি ইমানে